这是一个四尺的纸，我们给它对折，找出它的比例。好比说，这是对折线，我可能啊会这儿这儿这儿画一个啊，画一个主花冠位置，然后可能我们做活的时候还有所改变。啊，这个有一个遮挡状态，或者是说。在它的两朵花的交界处，我们再来一个打破一下它的平衡，或者是说旁边我想来个叶挡花，是不是？然后呢，你这几朵花都开的挺大的啊，要不要来一个小花骨朵来破一下？啊，然后呢，这下面要不要再来一个花头，换个方向？是不是？我们可以把它的方向做个计划，这样的话，你慢慢的你就会自己来布局了。啊，这个呢，往哪里歪头？还是朝这方，还是朝上方？让它的方向发生点变化。那接下来这边呢，咋画？啊，这是中间线，要不要来一个叶挡花？先把这些叶子给它布局好。这些小叶片画了一部分之后呢，我们再想啊，要不要画个花冠？是不是？在这里要不要再来一朵？因为你想画几朵呀？这个版面比较大。哎，这是我们想要提的字。现在我们来画个草图。啊，那这上面要不要再开一个半开的呢？肯定啊，现在的姿势我们也画出来啊。哎。那个老干呢？他在这个这个方向，我们大致一画。然后呢，这现在呀，我们今天就学会了找比例，是不是？啊，然后其他的颜色我们到时候再说啊。就这样，先来画。那这俩是不是有点平行啊？往下挪一点。啊，今天我们就拿它当成个例子。那么朋友们在下面的时候呢，就照着我的思路来，尽量不要左右对称，也不要成排成队，能破的就给它破开，啊，这不就成了？这个是四尺横幅。那么颜色呢？我们边画边说。啊，可能这个就不能说啊，画的太过于慢，因为这个幅度也较大啊，也。具体的太细得很的话，嗯，这个也不好上传，所以说呢，我们就匀速往前走。那我们就根据先把这个画出来啊，画这一朵，这一朵在哪里呢？我我刚才在这儿画一朵，也就是我们在这个位置要把这个画出来。对，屏幕比较小。这个纸张比较大，所以说我们就从局部开始画起。太白色，准备起来。玫瑰色，曙红色。在里面加一丁点的牡丹色，我们也可以再来准备一点胭脂色，我们把它调起来，啊，中和一下，把这个颜色调起来。调好，不要在里面加水。毛笔调上太白色。当然了，之前怎么调色我们讲的很清楚，啊，这个呢我们就顺其自然呢，就往下画了，调匀调透，刮掉多余水分。这个花头我们想画呀，上面淡一点儿，下边重一点儿，所以说呢，才开始调的玫瑰色呀，青
蛋，啊，薄薄的，抹上一层。啊，这个时候你看你的毛笔水分大不大？如果说是大的话，我们就给它吸掉。这个动作很熟悉了，以后就是这样啊。感觉毛笔水分大了，你就给它吸掉就可以了。我们再来试一下，重新再来走一下。啊，这个颜色也要有，你看笔尖儿蘸上一点点，这时候呀，它就有一种啊。玫瑰不玫瑰，曙红不曙红的，啊，过渡起来很漂亮。当然了，这个胭脂色我们先不用，开始画起。好，我们现在画的就是这一朵啊，把它画起来，在这个位置。头要最好不要直上直下，我们来稍微改变一点方向。哎，过渡好，把颜色毛笔笔尖不够了，我们要再来蘸上颜色，让这几个呀给它穿插起来啊，穿插错开，过来一下，有大瓣儿，有小瓣儿，啊，就有点碎，琐碎，过来。下边我们也可以添一笔，然后呢，毛笔上这一点有点干了，我们再来加上一个颜色，笔肚来蘸一下，过渡上。哎，过来啊，粉粉嫩嫩的，让它们错开。但是呢，它两个你也不要区别太大。啊，过来一下，上面花头小一点，下面咱们给它来大一点啊。一会儿这儿要不要咱们再来点淡色的？所以说咱们画到这里呀、啊，也别画了。好，咱们呢往下来进行。
下压。啊，这边要不要来一个啊？哎，想来的也可以加，让它有高有低，是不是？那这边呢，我们要不要再来一个啊？可以的，一压。啊，这就是我们平时练的基础运笔。这不就派上用场了？这一点呢，要不咱先不管它也行，往下来吧，走上去。对，咱们呢往下来画画啊。那接着还来，把笔尖洗掉。对，这个颜色我就把笔尖洗掉了，因为我想啊，还来接着。调紫色，把这紫色咱也派上用场，啊，下面重一点你看，把颜色用用。这个颜色我们重新加起来吧，玫瑰，啊，这个呢曙红加牡丹，当然了，曙红多，牡丹少。那再往下画，那个胭脂色一定要用上啦，因为你想一层一层的加重，是不是？我们在下边看看再加哪里合适，不能说哎呀这一笔一加呀，哎，很是难过，加错了是不是？啊，想好，再看看边上能不能画一笔。哎呦，来吧，再来添一笔。啊，也是让它错开，有高有低。然后这儿呢，再补一笔，对不对？那这儿呢，我们也可以再来画上一笔，拐过来。啊，那你看呢？这直上直下画了一个这个方块，那我们就接着来调整一下吧。看看这个地方，加上一点，咱来调整一下啊。啊，这个地方要不要来一个？哎，往这儿往上走一个，看看咋样？好看不好看？哎，往下来一个。啊，要大胆的去落笔行笔，走一个。看，来，哪儿不好看的可以调整。那上面这一块咱别管它，光说下边的事啊。那这儿呢，补一点儿。这儿来一笔吧，往上推一笔啊，走，是吧？走一下。哎，又往上去了。你看它的小姿态，我们就给它表现出来了，啊，是不是？过来，走一个，嗯，可以的啊。不断的去尝试，啊，这个花头就大概如此了。你往下加吧，你越加越大，越加越大。咱们说上边的事啊。上面这个毛笔那么重，你要么给它洗掉，要么呀再拿个毛笔。我决定再拿个毛笔。朋友们，嗯，我们又拿了个毛笔，把毛笔给它蘸上太白色。啊，可是要把它调好，这是现成的太白，调到笔上，再来刮掉多余的颜料。调点粉粉的颜色，过渡上。这个时候呀，色要少。我们在那个课上都，不管画什么样的颜色，都是这样一步一步来给它完成的。好，我们再来画，把上面添一下啊，来补几下，是不是？啊，让它的姿态，你看哪里太平了、啊？我们再来磨一下
。这个时候呀，毛笔啊，润就让它润，没关系的啊，润乎乎的也好，那颜色那么的漂亮，不用说哪一笔都得讲究立体的很啊。你看又来了，就大胆的去补，看见哪个地方需要调整了。咱们呢就去调整一下就成了，你看笔度，要不呢再来点太白吧。好，我们再来过渡，是不是？要不这儿再来添它一笔？哎，再来添它一笔，是不是？过来啊，哎。哎呦，这个花团不敢加呀，越加越漂亮。那就如此吧，因为你也是呀，越加越大，上面大，这下面也是。所以说呢，当咱们感觉差不多的时候呀，就可以暂停了。对，咱们就暂停了啊，不画了。好，接着来点花蕊，花蕊点上去呀，就更加漂亮了。整个花团你看多立体。好，我们来点上花蕊。好，来点起来啊，在这里点它几下，在这些夹缝处点几下。对，我们要给它点上去。这花蕊点呢？立马不一样了，视觉上是不是就更加亮了？好了，拐过来，啊，这么一夹，层层叠叠的出现了。是不是？蕊呢？尽量别给它点的太一模一样。哎，成了。好，我们就点到这里，不画了。接着呢，我们去画旁边那一朵啊。好了，这个花头我们已经画好了。我们来看一下，在旁边再来添一朵。画好了，我们画这儿吧，在这儿添添一朵啊。这个位置。啊，四尺的在这儿添。我呢，在这个盆里啊，再加一个颜色，正好呢，它们都能趁着用啊。我再加什么颜色呢？啊、呃，再加个曙红色。可能曙红色用的比较多。哦，我们画大红色牡丹的时候啊，一定要把这个曙红色安排上。所以说，在这儿呢。朋友们就可以把这个，因为它浅，我们要用个重色的来配。啊，我把这个毛笔拿一边，再来用一根毛笔。我们来看看咱们的大红色，啊，到底是咋画出来的？这不是盘里有点太白，啊，来点儿什么颜色？要不来点玫瑰吧？调和调和，颜色呀。就特别的漂亮，把这个当成底色，你这个当成底色之后，你再去衬这个曙红色，它也不会发黑呀、啊。而且呢，这个红色干之后也特别的亮，也不会说是很污，对不对？刮掉多余的颜料，当然了，毛笔上你别刮干。我们来调。啊，把这个颜色也调上吧。我们刚才调好的啊，给它一用，对，大胆的去调。你这时候要是毛笔呢，稠乎乎的很呢，太干了，你就去蘸一点水，是不是？灵活运用嘛，并不是说调稠了就没办法了。笔尖再来挂点儿胭脂，啊，安排一下。好，咱们就在这儿开始来画。
坨要微微向右来，走，看看你调好了吗？第一笔，如果说没调好，再过来调一下，因为这个胭脂色你不调好，过度的不好啊，一节黑，一节红，所以说我们就来调好啊，再来试一下，围着这这个浅边儿，走，你看，来。啊，我们要不要在这儿再来一个啊？走一个吧，是不是？围一下啊，把这个也给它修饰出来，往上来。当然了，在这里呢，我就不等朋友们了，我呀、啊、要直接就往下来画了。好。啊，我呢，还是顺其自然的就往下来画，顺着这边拐过来，看，在这里再过来，围这边看，又包上去了，再来一笔。这不是整个牡丹花冠就包起来了，然后你想让它舒展开，我们旁边再来添一个侧面的花瓣儿，看走，走，是不是？啊，咱们把这个外围啊给它一添。你这个时候毛笔干了怎么办呢？要么你去笔根蘸点水啊，就蘸点，你看这个颜色，笔根处，或者是说笔尖。啊，你洗掉那，因为上面有，你给下面一补充就可以了。所以说，我们呢，在学习的时候呀，咦，调错了啊，调着，就要不断的去总结啊，啊，慢慢来。时间长了，记到心里头，自然而然的，就很自然的，啊，就顺笔啊，就给画出来了。好，这个胭脂色还要过渡好，再来调吧。把这花心处来画画啊，过来走，给它一层一层的，你看往外画弧，走，再向外画，再走一笔，哎，咋一看也是层层叠叠啊，啊，添一笔吧，我们再往这儿添一个，包过来，对，顺其自然的来画，这个呢，包过去。这个呢，向外翻花瓣儿，你再走过来一个，啊，是吧？零基础的千万啊，不要来挑战这个大幅的作品。我们呢，还是先画小腹，这个往外翻笔，再走上一个，对的啊。然后这个该怎么办呢？我们还是。毛笔有点干了，你就去来补颜色，好，然后这儿呢，我们再来调上去，再来重新走一次。这是大红，记住啊，颜色可别用少了，用少了你画出的呀，是不会令自己满意的，因为干之后颜色就会变浅呢、啊，啊。再来走一下，你看向外撇笔过来了。下边呢，我们也是向外撇笔，又包过来了。你看，走。啊，那要不要再来一个？走，走，走，给它错开啊，一层一层的错开，就起词了，是吧？看看它的造型。好看不好？不好看了，再来添一个，下边加一个，啊，让这花头啊就有一种向右上的感觉。那有些地方你说不好看呢、啊，咱们再来加，对，来给它加些笔触啊，看看整体效果如何。不好看还可以再接着往下改。